capo. Allora, parliamo della scuola siciliana che è appunto una scuola di poesia, non una scuola in senso tradizionale, non con gli studenti e i professori, che si viene a costituire tra il 1220 e il 1250 alla corte di Federico II a Palermo, nel Palazzo dei Normanni. Eh, Federico II, lo abbiamo studiato a storia, è quel grande imperatore degli Svevi che veniva chiamato con un epiteto ganzissimo che era Stupor Mundi, perché era uno che, che ne so, eh, amava particolarmente la cultura, eh, è diventato famoso anche a livello letterario per un trattato di falconeria, di fatti viene spesso rappresentato con un falco a fianco e eh, questo personaggio straordinario era un amante della cultura in senso lato, quindi è perfettamente logico che alla sua corte si sia venuta a creare eh, una sorta di cenacolo di poeti. Non erano propriamente i componenti della scuola siciliana dei poeti, erano in primo luogo i funzionari statali dell'impero di Federico II, cioè notai eh, oppure, che so, cancellieri o giudici, però avevano come passione comune eh, l'amore per eh, il primo modello di poesia importante che si è venuto a creare in Europa in questo periodo, che è quella dei poeti provenzali, che parlavano soprattutto di amor cortese. Difatti l'unico argomento che è trattato dalle poesie eh, degli esponenti della scuola siciliana è proprio l'amor cortese, cioè un amore visto come una sorta di omaggio feudale alla dama di cui appunto il poeta è innamorato. È una donna che viene lodata per la sua bellezza esteriore e interiore e per, la, e, e per la bellezza che la caratterizza è anche spesso accostata agli elementi più eh, struggenti e belli della, della natura. La lingua è il volgare siciliano illustre, ovvero la lingua siciliana che veniva parlata a quell'epoca dalle persone colte. Lo stile è ricco di eh, preziosismi e lo schema metrico è regolare, difatti eh, i poeti della scuola siciliana privilegiano appunto la misura del sonetto. I vocaboli spesso sono raffinati. Il principale poeta di questa scuola si chiama Jacopo Dallentini. Jacopo Dallentini è un autore di cui non ci sono tantissime notizie. Non si sa nemmeno se sia nato in un anno o in un altro o nel 1233 o nel 1240 e pare che sia morto piuttosto giovane intorno al 1250 viene chiamato a corte spesso semplicemente come il notaro il che ne fa uno dei tanti funzionari che hanno composto la scuola siciliana come potete vedere si tratta eh, di un sonetto e quindi dobbiamo scoprire quale sia la struttura metrica del sonetto come vedete si tratta di una poesia che è composta complessivamente di 14 versi che è la misura standard del sonetto e è divisa internamente in quattro strofe a coppie. Le prime due come vedete sono strofe di quattro versi e si chiamano quartine, le ultime due sono strofe di tre versi e si chiamano terzine. Tutti i versi sono versi endecasillabi, cioè composti di undici sillabe. E le rime, come potete vedere, core, piacimento, amore, nutricamento, sono rime alterne nelle quartine. Praticamente lo schema sarebbe AB, 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 AB. Poi, come vedete, il, eh, la rima core, che sarebbe la rima A, si ripete anche nel nono verso che è il primo della prima terzina poi c'è rio che è un, una rima diversa quindi la chiameremo c e poi c'è mente che è una rima ancora diversa e quindi la chiameremo d e poi c'è ore io ente quindi la sch lo schema eh, a cd viene ripetuto anche nella seconda terzina lo schema metrico complessivo quindi è AB, 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 
A, C, D, A, C, D. È così che si fa a indicare lo schema metrico con le lettere maiuscole che sono associate alle rime che si succedono all'interno della stessa poesia. Chiaramente, essendo una poesia con delle rime alla fine dei vari versi, è una poesia sicuramente più facile da memorizzare. Allora, la prima volta... Eh, vi leggo la poesia declamandola e poi vi spiego i singoli versi amore è uno desio che venda a core per abbondanza di gran piacimento e gli occhi in prima generano l'amore e lo core li dà nutricamento bene alcuna fiata o oh, mamatore senza vedere so innamoramento ma quell'amor che stringe con furore dalla vista degli occhi a nascimento che gli occhi rappresentano allo core d'ogni cosa che vede in buono e rio come è formata naturalmente. E lo cor che di zo è concepitore immagina e gli piace quel desio e questo amore regna tra la gente. Ecco, fa esattamente così. Sono parole un po' complesse per noi degli anni 2000, ma possiamo parafrasarle abbastanza agevolmente. Partiamo dalla prima quartina. Amore è un desio, cioè un desiderio, che viene, cioè che nasce, che arriva dal cuore, per abbondanza di gran piacimento che potrebbe essere, diciamo, bellezza. E gli occhi, per primi, in prima, cioè in primo luogo vorrebbe dire, e quindi per primi generano l'amore e il cuore gli dà nutrimento. Quindi in pratica il sentimento sarebbe eh, qualcosa che nasce direttamente dal cuore e, e passa attraverso gli occhi. È un aspetto tipico della poesia provenzale. Eh, immaginare che il cuore... Eh, sia il luogo adibito all'amore e gli occhi siano un po' la porta mh, perché il sentimento arrivi fino a lì bene alcuna fiata vorrebbe dire che eh, può capitare, ci può essere qualche amatore, cioè qualcuno che ama qualcun altro senza vedere il suo innamoramento cioè che qualcuno si innamori di un altro senza averlo mai visto senza averla mai vista chiaramente l'oggetto d'amore è sempre una, una dama cortese quindi può succedere che qualcuno si innamori per fama di qualcuno solo sentendone parlare ma quell'amore che stringe con furore cioè vorrebbe dire il sentimento amoroso che ti strizza in modo più intenso no? l'amore vero l'amore che è intenso della vista degli occhi a nascimento cioè vorrebbe dire che nasce dalla vista degli occhi quindi nasce quando poi la donna amata oltre che essere averla amata prima un po' per averne sentito parlare eh, l'amatore la vede per davvero poi come vedete la, eh, la prima terzina è ancora lo stesso discorso che ha iniziato con, eh, con la seconda quartina perché gli occhi, questo che vorrebbe dire perché, rappresentano, cioè mostrano al cuore di ogni cosa che vedono buono e rio. Ecco, rio sono sicuro che non siete in grado di capire cosa significhi, vorrebbe dire no, vorrebbe dire cattivo. Quindi gli occhi rappresentano al cuore di ogni cosa eh, che uno vede la parte buona e la parte cattiva come è formata naturalmente, ok? Quindi fanno capire esattamente com'è. E il cuore, che di so, so vorrebbe dire ciò, sarebbe un pronome, è concepitore, cioè è ciò che in un certo senso eh, lo concepisce, eh? immagina, cioè se lo figura, vorrebbe dire che proietta un'immagine mentale eh, dentro di noi facendo vedere la bellezza e gli piace quel desiderio e quest'amore regna cioè si diffonde c'è è vivo tra la gente ecco più o meno significa questo è 
un sonetto che nel suo complesso ci dà un'idea abbastanza esauriente di come sia l'amore, di come eh, nasca anche solo per fama, per sentito dire, e di come poi eh, arrivi veramente l'amore intenso attraverso gli occhi. Poesia eh, tra le, i primi esempi, diciamo, della nostra letteratura. Jacopo Dallentini, amore è uno desio che vende a cuore. Tra parentesi, il titolo eh, è una, una proiezione di noi contemporanei, nel senso che i sonetti nascono senza titolo e come primo titolo, per tradizione, per convenzione, si prende il primo verso eh, del sonetto stesso. 